ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಗೆಳತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಝೋನ್ ಪದರ ತಯಾರಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಸಿಡಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಕೇವಲ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಇವು ಸಿಒ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದವು ಬರಬರುತ್ತಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹವಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುತ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೇರುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳೊಡನೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿ ಸ್ಥರಗೋಳದಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಆಗಿ ಮಾರ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಈ ಪದರಿನ ಮೇಲೆ ಯು 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 ವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪದರ ವಿಯೋಜನೆ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಮಾಣು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಪದರಿನಲ್ಲಿ ಓ ಟು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓ ತ್ರೀ ಇರುವುದು ಹೀಗೆ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ ಸ್ಥಿರಗೋಳದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜರುಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಓಝೋನ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾಶ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಣುಗಳು ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿದಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳಾಗಿ ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದಿ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಓಝೋನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಓಝೋನ್ ಅನ್ನು ವಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣುಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಝೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಓಝೋನ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿ ಚಾಪ್ಮನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು ಓಝೋನ್ ಪದರ ಓಝೋನ್ ಪದರು ನೀರ್ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿದೆ ಈ ಓಝೋನ್ ಪದರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಶಾಖವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯು ವಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಓಝೋನ್ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಚದರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಶಾಖದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಓಝೋನ್ ಪದರ ತಯಾರಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ